теплый пол и инфракрасный пленочный. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Ранее установка ИК пола считалась роскошью, однако сегодня такой метод обогрева комнат приобрел широкую популярность. Теплый пол инфракрасный пленочный является современным и практичным вариантом организации основного или дополнительного отопления в комнате. В этом видео мы рассмотрим, какие преимущества несет монтаж инфракрасной пленки, ее разновидности и совместимость с напольными покрытиями. Инфракрасный теплый пол. Плюсы и минусы. Обогрев с помощью ИК-пленки имеет множество преимуществ перед другими видами подобного отопления. Рассмотрим основные достоинства такой нагревательной конструкции. Такая система не может выйти из строя одновременно, так как подключается параллельным способом. Возможность установки на любой тип поверхности, как горизонтальный, так и вертикальный, а также на элементы, которые располагаются под наклоном. Конструктивные особенности ИК пола позволяют достигать равномерного прогрева помещения, особенно это важно в том случае, если в качестве напольного покрытия используется ламинат. Еще один плюс такой системы – простота монтажа. Возможность разборки в случае необходимости. Такая пленка подходит для монтажа в помещениях, в которых уровень влажности превышает допустимые параметры. Совместимость с разными вариантами напольного покрытия. Установка такой системы допускается не только в закрытых помещениях, но и в открытых условиях, например, на веранде. Высокий коэффициент теплоотдачи, который доходит до 97%. Эффективность пленочного ИК пола примерно на 30% выше, чем у других систем подогрева, устанавливаемых в пол. Цены пленочных теплых полов полностью соответствуют их эффективности. Обратите внимание, при выборе и пленки для организации подогрева в полу необходимо учесть один очень важный параметр – высоту потолков. Чем ниже высота потолка, тем эффективнее обогрев помещения. Однако такая конструкция имеет и некоторые недостатки, среди которых особенно выделяют необходимость соблюдения четких правил при подключении, высокая инертность, из-за которой подогрев и охлаждение происходят очень быстро. Слабая резистентность к механическим воздействиям в сравнении с трубчатой конструкцией, использующей в качестве теплоносителя воду. Пленочная система, как правило, не подходит для установки в качестве основного отопления. Рекомендуется использовать инфракрасную конструкцию для организации дополнительного обогрева. Разновидности инфракрасных пленок. С конструктивной точки зрения все ИК пленки похожи и имеют общий принцип действия. Однако для различных типов помещений и эксплуатационных условий принято использовать определенные варианты пленочных теплых полов. Отличие ИК между собой в первую очередь обуславливается тем, что их производством занимаются разные компании. Рассмотрим разновидности ИК пленки по максимальной температуре нагрева и их совместимость с различными напольными покрытиями. Высокотемпературные инфракрасные теплые полы под плитку. Максимальная температура нагрева таких систем достигает 50 градусов. Они несовместимы с напольными покрытиями, которые более восприимчивы к воздействию тепла – линолеум, ламинат. По своему строению и принципу действия все инфракрасные пленки схожи между собой. Основное отличие – максимальная температура нагрева. Низкотемпературные инфракрасные теплые полы под линолеум и ламинат. Такие системы могут разогреваться до 27 градусов Цельсия – универсальная экосистема, которая имеет совместимость ко всем типам напольных покрытий. Второй параметр, по которому классифицируют ИК пленки – тип нагревательного элемента. На сегодняшний день можно выделить две основные разновидности ИК полов в зависимости от нагревательного элемента – углеродные, биметаллические. Удельная мощность ИК пола – последний показатель, который является очень важным при выборе отопления. Рассмотрим три основных типа и пленок в зависимости от этого параметра. Со слабой мощностью 130-160 Вт на метр квадратный используются в тех случаях, когда необходимо организовать подогрев помещения с небольшой площадью, совместимый с легкими напольными покрытиями. Со средней мощностью от 170 и до 220 Вт на квадратный метр. Монтируются в более просторных комнатах, отлично подходят под следующие варианты напольных покрытий – керамогранит, плитка. С высокой мощностью выше 220 Вт на метр квадратный. Устанавливаются в промышленных сооружениях, а также их используют для подогрева пола в саунах и различных мастерских. В случае необходимости всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут подобрать необходимую систему для конкретного случая, а также рекомендуется перед приобретением почитать на профильных форумах соответствующие отзывы. 
пленочные теплые полы – инновационное решение для любой комнаты, позволяющее достичь максимального комфорта. Особенности углеродных и биметаллических и К-пленок. Углеродные пленки, используемые для организации подогрева в полу, являются более дорогостоящими. Нагревательные элементы в такой системе выполняются из специального углеродного материала, который отличается волокнистой структурой. В некоторых случаях они снабжаются защитным слоем из графита. Напыление из этого материала способствует увеличению прочностных характеристик системы, а также влияет на продолжительность ее эксплуатационного срока. Основа материала представлена лавсановой пленкой. Пленочный инфракрасный пол из углерода монтируется на горизонтальные и вертикальные поверхности. Полезная информация. При монтаже углеродной пленки теплого пола очень важен выбор схемы подключения. В такой ситуации специалисты рекомендуют использовать параллельный вариант подключения. Биметаллическая ИК-пленка отличается от карбоновой тем, что имеет нагревательные элементы, состоящие из двух металлических прослоек – алюминиевой и медной. В качестве основы для материала используется двойная полиуретановая пленка, которая обладает хорошей эластичностью. Установку биметаллической системы усложняет тот факт, что к системе нельзя подключать заземлитель, а также биметаллическая конструкция является несовместимой с керамическим напольным покрытием. Она относится к низкотемпературной разновидности, поэтому ее рекомендуемый уровень нагрева не превышает 27 градусов. Технические характеристики и эксплуатационная сфера пленочного пола. Перед покупкой ИК-пленки в обязательном порядке необходимо изучить все ее основные технические характеристики. Это знание поможет подобрать необходимую разновидность системы и выполнить ее расчет для конкретного помещения. Рассмотрим характеристики таких отопительных конструкций. ИК-пленка производится и реализуется в рулонах, длина которых доходит до 100 метров. Ширина рулона может быть разной от 50 до 100 сантиметров, а его вес составляет приблизительно 55 килограмм. Готовая конструкция питается от электросети, напряжение которой составляет стандартную норму 220 вольт. В сутки ИК-пол потребляет приблизительно от 20 до 70 ватт на метр квадратный. Скорость подогрева пленки до максимального температурного показателя довольно высока – примерно 2 минуты. Температура поверхности может достигать 50 градусов Цельсия. Если вы решили использовать такую пленку в качестве основного теплоисточника, то тогда необходимо запомнить, что она должна покрывать не меньше 70% площади пола. В регионах с холодным климатом пленочные электрические теплые полы могут использоваться только как дополнительный обогрев. Инфракрасные теплые полы – отзывы потребителей. Сегодня многие домашние мастера отказываются от монтажа водяных теплых полов и отдают свое предпочтение инфракрасным. В первую очередь это связано с тем, что водяная система требует более длительной установки, а мастерам это делать лень. А также ее использование является возможным только после полного застывания стяжки. На многих строительных форумах потребители советуют именно инфракрасные пленочные теплые полы. Отзывы об этих моделях в большинстве случаев положительные. Потребители также обращают внимание на экономичность, которая проявляется в процессе использования таких систем обогрева. Изучая различные комментарии, можно заметить, что многие люди указывают на экономию при расходе электроэнергии пленочным теплым полом. Отзывы повествуют об экономии электрической энергии при использовании таких систем до 20%. Полезная информация на установку некоторых ИК-систем уходит не более трех часов, и их можно использовать сразу после монтажа. Такие нагревательные коммуникации считаются полностью безопасными и отличаются ремонтопригодностью. При повреждении отдельных сегментов ИК-системы она не выходит из строя полностью. К тому же их можно легко заменить и продолжить эксплуатацию системы, что часто указывается в отзывах. Теплый пол под ламинат имеет большой спрос и стоит, как правило, больше всего. Негативные комментарии встречаются гораздо реже и, как правило, указывают на то, что при замене системы возникает необходимость демонтажа напольного покрытия. Чаще всего устанавливаются инфракрасные теплые полы под ламинат. Отзывы негативного характера в этом случае говорят нам о том, что это напольное покрытие очень быстро остывает и отопительную систему нельзя использовать как основную. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем?
заходи к нам почаще.